ஹாய் இப்போ பார்த்த இந்த டைட்டில் அனிமேஷன் ஆஃப் டிராஃபிக்கில் பண்ணது ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு எந்த எஃபெக்ட்ஸ் ப்ளக்இன்ஸ் எதுவுமே தேவையில்லை முழுக்க முழுக்க மேனுவலாக அனிமேட் பண்ணி பண்ணது ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஆர்ட் அண்ட் அனிமேஷன் சம்மந்தப்பட்ட டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ் ஃபுட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹெச்டி சைஸில் டெக்ஸ்டை ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணிக்கலாம் எனர்ஜி ஹெச்டி நைட் டெக்ஸ்ட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்க்ரீனோட சென்டரில் பெருசு பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போது இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேணும் பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் வச்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஒய்க் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா கலர் சாலிடு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நம்ம அதில் பிளாக் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதுக்கு ஒரு கலர் நம்ம ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஒரு பிங்க்கு லைட் பிங்க் சம்திங் அந்த மாதிரி கலர் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதை மொத்தம் எத்தனை டெக்ஸ்ட் இருக்குது என்ஐ ஜிஹெச்டி அஞ்சு டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ நம்ம அஞ்சு டெக்ஸ்ட்டை நம்ம அஞ்சு லேயராக பிரிக்கணும் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா டூப்ளிகேட் வரும் ஸோ அஞ்சு டூப்ளிகேட் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போது ஒவ்வொரு டூப்ளிகேட்லேயும் என் தனியாக ஐ தனியாக ஜிஹெச்டி எல்லாமே தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இதே போல் எல்லாத்தையுமே தனித்தனி லெட்டர் அதாவது ஒரு லேயரில் ஒரு லெட்டர் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போது இந்த தனியாக பிரித்தோம் இல்லையா லெட்டரு அந்த லெட்டரை தனி காம்பா போடணும் தனி காம்பா போடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்கா அந்த லெட்டர் மேலே வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ப்ரீ காம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னாக்கா அந்த டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் தனியாக ஒரு காம்புக்கு போய் உட்காந்துடும் ஸோ காம்ப் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நீங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே பழகிடும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இது ஒரு தனி காம்பாக வந்துருச்சு இப்போ அதே போல் எல்லாத்தையுமே ரைட் கிளிக் ப்ரீ காம்ப் கொடுத்துடணும்னாக்கா ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஐ அப்படிங்கிறத காம்ப் பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதே போல் எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே தனி தனி காம்ப் கொடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு காம்பு எண்ணெய் அந்த எண்ணெய்க்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இது வந்துட்டு அனிமேஷனில் ஃபார்ம் ஆகணும் இல்லையா ஸோ வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பென் டூல் வரும் ஸோ பென் டூல் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மாஸ்க் எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும் தான் டெக்ஸ்ட்டு தெரியும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போது ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த லேயர் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போனீங்க அப்படின்னாக்கா மாஸ்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் மாஸ்க் பேத் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் அனிமேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த அலாம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு அனிமேஷன் ஸோ கீ நகர்த்தி நிறுத்தி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கீ இங்கே இருக்குது ஸோ ப்ளே பண்ணோன்னாக்கா அடுத்த கீ அடுத்த கீழே அந்த டாப் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ என்னோடய டாப் லைன் ஒன்று கொடுத்துட்டோம் ரெண்டாவது லைனுக்கு ரெண்டாவது மாஸ்க் சேம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மாஸ்க்கோட கீ எங்கே முடியுதோ அங்கேருந்து நம்ம ரெண்டாவது கீ வச்சுக்கணும் ஸோ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னாக்கா ரெண்டும் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் போக 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 உங்களுக்கே பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்னோடய இன்னொரு லைன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இன்னொரு மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கும் மாஸ்க் இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வச்சுருங்க ஸோ அந்த இடத்துல மாஸ்க் இப்படி ஃபார்ம் ஆகணும் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம்லேருந்து டைரெக்டாக மா மாஸ்க் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த என்னோட லாஸ்ட்டாக வர அந்த வளைவு இருக்குல்ல அது வந்து ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி தெரியல ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணோம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டாக்கா ஸோ அந்த ஏரியாவில் இன்பிட்வின் இருக்குல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு கீக்கும் செகண்ட் கீக்கும் நடுவில் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி தெரியுது இல்லையா அதை மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ எங்கே இந்த இடத்துல ஓகே ம் இது மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்தது வரதில் கிட்ட வச்சுக்கலாம் ரொம்ப தூரம் வச்சோன்னாக்கா ஃபாஸ்ட்டாக வர மாதிரி தெரியும் ஸோ கிட்ட வச்சுன்னா கொஞ்சம் ஸ்மூத் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ம் இப்போது பர்ஃபெக்டாக வருது கொஞ்சம் கிட்ட கிட்ட வச்சுக்க
இது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாஸ்க் தனியாக நின்றுட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் இது என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டாக்கா இந்த இடத்துல கீ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கீந்து ஒரு கீ தள்ளி மாஸ்கை நகுத்திட்டிங்கனாக்கா ஸோ அது டிஸ்டர்பாக இருக்காது இப்போது இந்த இடம் மேலே ஏறி வரணும் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் கீயை தள்ளி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம காம்ப் ஒன் அதாவது நம்ம மெயின் காம்புக்கு போய்க்கலாம் அடுத்த டெக்ஸ்டான ஐ அதுக்கு போயிடலாம் ஸோ கரெக்டாக என்ன முடிகிற இடத்துலேருந்து ஐ ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகே இப்போ அந்த காம்புக்குள்ளே போனோன்னாக்கா ஐ ஐ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரே லைன் தான் ஸோ ஒரு டாட் ஒரு லைன் வருது ஸோ ஒரு மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் அதே போல் காம்புக்குள்ளே மாஸ்க் பற்ற ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கேர்ஸில் தள்ளி வச்சு மாஸ்க் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கிட்டே வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்துட்டு மாஸ்க் வரத்துக்கு வசதியாக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வரத்துக்கு அதுக்கே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துடும் ஓகே இது வந்துட்டு சும்மா ஜஸ்ட்டு சாலிடாக வர மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவ் அப்படியே வளைஞ்சி வர்றது அனிமேஷன் தெரியும் அதுக்காக இன்பிட்வீனில் கர்சரை வச்சு அங்கே ஒரு அனிமேஷன் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போ என் ரெடி ஆகிடுச்சு ஐ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்தது சேம் ஐ எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துலேருந்து ஜி ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஜிக்கும் நம்ம சேம் அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஜியில் வந்து நிறையா கவ் நிறையா வளைஞ்சி வளைஞ்சிருக்கனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் கரெக்டாக அது முடிகிற அந்த எட்ஜிலேருந்து டக்குன்னு ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ அப்போ நல்லாயிருக்கும் ஓகே அதே போல் அந்த கவ்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லையா ஸோ இந்த கவ் இப்படி வந்துட்டு இப்படி வரணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பிளானு ஸோ இப்படி ஃபஸ்ட்டே நம்ம எப்படி வந்துட்டு அது ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு மாஸ்க் பண்ணுறது வசதியாக இருக்கும் இல்லை எப்படி பண்ண போகிறோன்னு தெரியாமல் நம்ம மாஸ்க் பண்ணோம்னாக்கா அதோட அவுட்புட் நல்லா வராது ஸோ அதே போல் மாஸ்க்குள்ளே போயிட்டு மாஸ்க்கு பேத்த ஆன் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சுது பட் இந்த ஒரு மாஸ்க் மட்டும் தனியாக தெரியுது என்ன ரீசன் கேட்டாக்கா ஸோ ஃபஸ்ட் மாஸ்கோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமே பாருங்கள் அங்கே லெட்டர் மேலே இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கர்சரை கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் நகர்த்தி வச்சுட்டு மாஸ்க்கை தள்ளி வச்சிடலாம் சிம்பிள் முடிஞ்சுது ஸோ இப்போது ஓகே இப்போது பக்காவாக இருக்குது ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே அதே போல் இப்போது ஜி முடிஞ்ச அந்த அடுத்த செகண்டு ஹெச்சு ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஆக்சுவலி இந்த எஜ் தான் வந்து ஹெச்சோட ஜாயிண்ட் ஆகுது அதனால் இந்த எஜ்ஜும் முடிகிற இடத்துலேருந்து நம்ம ஹெச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஹெச்சுக்கும் அதே போல் தான் மாஸ்க் பை மாஸ்காக போட்டு 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 நம்ம தனித்தனியாக நம்ம மேனுவலாக அனிமேட் பண்ணோம்
ஓகே இப்போ வந்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரு நியூ காம்பில் பண்ணும் இப்போ இருக்கிற காம்போசிஷனோட செட்டிங்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கே கொடுத்தோம்னாக்கா அந்த செட்டிங்ஸ்க்குள்ளே போய்க்கலாம் இப்போ அதுக்குள்ளே போய்ட்டு இப்போ இருக்கிற இந்த காம்போசிஷனோட நேமை வந்து நைட் டெக்ஸ்ட்னு மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு ஓகே அந்த நைட் டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நம்ம ட்ராக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல விட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு புது காம்பில் அது ஃபிட் ஆகிரும் ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணி வச்ச எல்லாமே சேர்த்து ஒரே வீடியோவாக ஒரே காம்பாக வந்துட்டு இன்னொரு காம்புக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அந்த இடத்துல நிறையா கசகசன எல்லா லேரையும் வச்சு ஒர்க் பண்ணுறதுனால ஸோ இப்போ எல்லா லேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஒரே ஒரு வீடியோவாக இங்கே வந்துச்சு ஓகே இப்போ வந்துட்டு இதை டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு இந்த கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டூப்ளிகேட் தான் இல்லையா ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த கலரை வந்துட்டு லைட்டாக கலர் மாற்றிக்கலாம் ஓகே எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு கோ எஃபெக்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆஜிப்பில் ரெட் தனியாக க்ரீன் தனியாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது கலர்ஸ் மாறும் நான் இந்த பிங்க்கை வந்துட்டு கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி ஒரு ஆரஞ்சு டோன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஃபஸ்ட் லேயரில் வந்து பிங்க் இருக்குது செகண்ட் லேயரில் வந்துட்டு ஆரஞ்சு மாதிரி கொடுத்துட்றேன் இப்போது செகண்ட் லேயரை லைட்டாக நான் மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நான் மூவ் பண்ணி வச்சா கூட பின்னாடி இருக்கிற அந்த இன்னொரு லேயர் தெரியல ஏன்னு கேட்டாக்கா காம்புக்குள்ளே பிளாக் சால்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் உள்ளே போய்ட்டு அந்த பிளாக் சாலிட டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தனியாக ஒரு பிளாக் சாலிட் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் மூவ் பண்ணி வச்சேன் அப்படின்னாக்கா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஆரஞ்சு வரும் அடுத்தது இந்த பிங்க் வரும் ஸோ கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கலர் ஏற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு டாட்டு அந்த டாட் ஒன்று வந்துட்டு லெட்டரை எழுதும் இல்லையா அந்த டாட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஒய் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா சாலிட் லேயர் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த கல் அந்த லேயருக்கு வந்துட்டு சேம் அதே பிங்க் கலர் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்தோடனே அந்த லேயரை வந்துட்டு ஒரு மாஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் பக்கா ரவுண்டாக இல்லாமல் ப்ரஷ்ஷு ஷேப்பில் கொடுத்துடலாம் இப்போ வந்துட்டு அந்த டாட்டை அனிமேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டாட்டோட அனிமேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் மாஸ்க்கு பேத்துக்குள்ளே போய்க்கோங்க மாஸ்க் பேத்தோட அனிமேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த கர்சர் வந்துட்டு எந்த இடத்துல மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ரேமில் அந்த டாட் இருக்கட்டும் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரேமில் டாட் இருக்க வேண்டாம் அதனால் கிட்டே கொஞ்சம் நெருக்கி வச்சுட்டோன்னாக்கா போயிடும் மூவ் டூல் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக அந்த மாஸ்க்கை மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா பக்காவாக மாஸ்க் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் ஓகே இதே மாதிரி அதோட எங்கெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்ட்டு போகுதோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டாட்டு ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி நம்ம மேனுவலாக அனிமேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டெல்லாம் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு பேத் எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ பேத் எஃபெக்ட்லாம் கொடுத்தோன்னாக்கா அனிமேட்டிக்காக இருக்காது ஸோ இதை பார்க்க வந்துட்டு ஒரு கார்ட்டூனிக்காக வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது இதுலேயே அதெல்லாம் கொடுத்தோன்னா அந்தளவுக்கு கார்ட்டூனிக்காக இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு எஃபெக்ட் கொடுத்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரியும் ஸோ மேனுவலாக பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்லாம் பண்ணலாம் ஸோ அந்த அந்த டாட் வந்துட்டு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போயிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக வர மாதிரி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இப்படிலாம் கொடுக்கலாம் ரொம்ப கிட்டே ஃபாலோ பண்ணாமல் கொஞ்சம் லாங் போகிற மாதிரி கொடுத்தோம்னா பார்க்க அழகாக இருக்கும் கார்ட்டூனிக்காக துரு துருன்னு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் டோட்டலாக அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஃபாலோ பார்க்குற வரைக்கும் நம்ம அந்த டாட் அனிமேட் பண்ணோம் சின்ன சின்னதான் ஸ்பார்க்லாம் வந்து தெரிக்கிற மாதிரி பார்த்தோம்ல ஸோ அது வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டாக்க ஒரு புது காம்பவுண்ட் போட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கு ஸ்பார்க்ஸ்னே கொடுத்துடலாம் அது ஒரு சாலிட் லேயர் கண்ட்ரோல் வாய் கொடுத்தனா சாலிட் வரும் அது வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஆரஞ்சு கலர் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த ஆரஞ்சை விட கொஞ்சம் லைட்டாக கொடுத்துடலாம் இப்போ மாஸ்க்கை வந்துட்டு நம்ம மேலே வந்துட்டு அந்த பேசியர் மாஸ்க் எடுத்துகிட்டுலாம் எடுத்து விட்டு மாஸ்க் பேத்தில் போயிட்
ஒரு நாலு லேயர் போட்டு வச்சுக்கோம் எந்த சைஸில் இருக்கோ அந்த சைஸில் வச்சு ஒரு கீ கொடுத்துருக்கோம் அந்த கீயை வந்து சென்டராக கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ அந்த கீக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் மாஸ்கோட சைஸை சின்னது பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு மாஸ்கோட சைஸ் சின்னது பண்ணி கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே போல் கீ அந்த கீக்கு முன்னாடி அதே போல் சின்னது பண்ணி மேலே தூக்கி வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ பார்க்கும்போது பெரு சைஸ் சின்னதாக வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த அனிமேஷனை தான் நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது மாதிரி வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு லேயர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னாக்கா குரூப்பாக வந்துட்டு ஸ்பார்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த டியூரேஷன் இவ்வளோ பெரிய டியூரேஷன் தேவையில்லை கம்மியாக இருந்தால் போதும் அந்த டியூரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து அந்த காம்போட டியூரேஷனே கம்மி பண்ணி வர்றேன் கம்மி பண்ணிட்டுனாக்கா எனக்கு குட்டி குட்டியாக டியூரேஷன் குட்டி குட்டி காம்போ கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ எனக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு அந்த ஸ்பார்க் வந்துட்டு தெரிகிற மாதிரி வேணுமோ அங்கெல்லாம் அந்த காம்போ கொண்டு போய் நான் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இது ஒரு ப்ரஷ்ஷு போயிட்டு ஸ்பார்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பெயிண்ட்லாம் வந்துட்டு அப்படியே தெ தெரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கலர் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டே ரெண்டு கலர் தான் இருக்குது இன்னும் அந்த கலர் கூட நல்ல கான்ட்ரஸ்ட் இல்லை நம்மளோட அந்த நைட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற காம்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு நல்ல திக்கான பிங்க் ஒன்று கொடுத்துடலாம் இப்போது நல்ல திக்கான பிங்க் ஒன்று இருக்குது எல்லோ இருக்குது பார்க்க நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த டெக்ஸ்டோட கலர் இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஓகே அதையும் பூஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ பேக்ரவுண்டு கொடுத்துடலாம் பேக்ரவுண்டுக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு பிளாக் சாலிட் ஒன்று இருக்குது அந்த சாலிடில் போயிட்டு லேயர் ஸ்டைல்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் கிரேடியன் ஸ்டைல் கொடுத்துட்டு டார்க்கான கிரே கொடுத்துடலாம் அதுதான் வந்துட்டு பார்க்க நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியும் ஓகே ஃபினிஷ் இது போல் ஆர்ட் அண்ட் அனிமேஷன் சம்மந்தப்பட்ட டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ் ட்யூட்டோரியல் வீடியோஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ